我们绝对可以下中指，咱们绝对可以试一试。对对对对，什么什么？你们要下车阵亡？对啊，谁让他让我空的，还给我脸色看？使不得，使不得！哎，秦月，干脆画个鬼脸吧。王妃，你说你都多大的人了，怎么还干那么幼稚的事情？我就不信天不怕地不怕的容纸，连鬼都能不怕。真是。来了。你有什么话要问？昨天晚上的事。到底是怎么回事？分明是你在皇上面前狠狠告了康王一状，现在又跑来问我。我曾经跟羌族人打过交道，出了这么大的事，使臣自然第一个找到我。但我仔细想了想，总觉得事情不对劲。拓白云是个很谨慎的人，他怎么会误杀羌族商人呢？你真想知道？是，我想知道。楚玉昨夜闹着要参加女儿节。还亲手做了河灯拿去放，他早就知道康王会派人跟踪他，所以他在河灯里放了养养粉，要戏弄对方。你换了河灯？是，我换了河灯。养养粉这种东西，是小女孩的恶作剧，对付康王这种人，未免太轻率了，所以我准备了一份宋文撰写的密信，又派小乞丐去接河灯，引起康王的怀疑。果然，他把小乞丐抓走审问。找到了无字河灯的秘密。信上写着，刘宋公主联络细作的名单，以及进行会面的场所，包括布阵图。以康王谨慎的性格，他一定会怀疑这封信是假的，所以，我还需要两个条件。什么条件？第一，我料想到康王一定会入宫觐见，所以请了封贵人挡驾，叫他无功而返。没想到封贵人不但没让他见到皇上，还狠狠地羞辱了齐太妃。以齐太妃跋扈的性格，一定会很生气，逼着康王尽快行动。那第二条呢？就算这样，我还是不敢肯定康王一定会上宫，所以我在信上特地提了一个人的名字。谁？京兆尹秦元。我告诉街头人，京兆尹秦元正在向摄政王靠拢。秦元分明是康王的人。是啊，康王疑心很重，向来不信任任何人，况且。秦元又是一个墙头草，我与康王斗得如火如荼，他怎么都想给自己留一条后路，所以我约了他见面。这样一来，康王抓个人赃并获，一定会相信信上的内容。你把摄政王妃、刘宋和自己绑在一条船上，引拓跋云上宫，果然够狠。容芷，你说要跟我一起去放河灯，但其实你早就策划好了，是不是？换掉我的河灯。做你阴谋的垫脚石，对不对？是又如何？如何？你让一个小乞丐去引拓跋云上钩，还用无辜客商的性命做赌注，你就是为了让拓跋云犯下滔天大错，让皇上厌弃他。可是你知不知道，在这过程中，有多少无辜的性命都牺牲了？他们跟你的野心毫无关系。人生在世，想得到你想要的东西，必须有所牺牲。能为我的大业牺牲，是他们的荣幸。你真是太了不起了！抱歉，我不配跟你玩这个游戏。楚月，楚月，为什么？我刚才说过了，为了我的野心和大业。你和拓跋云的斗争，本来就是你死我活。如果不趁早解决，也只会牺牲更多的人。就算是战场上，我同样用小部分士兵的性命去换取最大可能的胜利。所以，我完全赞同你的做法。就算换了我，我也会这样做。可楚玉完全不同啊，他或许有点小聪明，却绝对和残忍沾不上边。你明明可以换一个更让人接受的说法。他早该认清这个残酷的世界。
公主，你回来了，是不是成功了？是不是成功了？王妃。啊？哎，公主。王妃，王妃，你误会殿下了。误会？我亲耳听到，怎么可能是误会？殿下与康王的争斗，早已经是无法调和的了。做大事，总要有所牺牲。无论是小乞丐、接头者，甚至羌族使臣，一切都是已经安排好的。你说。羌族人早就知道了。若不是他们配合，怎么能轻易成事？一场心知肚明的交易，你就不必为此气恼了。好，就算像你说的那样，但是我呢？我不希望他瞒着我，把我当成个傻子。我知道我不够聪明，也不够狠心，但是不代表我看不懂眼前的局势，也不代表我会无理取闹。或许。我会因为他伤害无辜而恼怒，但是我绝对不会因为生存之战而责备他。但他瞒我骗我，我讨厌这种无能为力的感觉。公主，他知道什么了？原来王妃是这样想的，是我把他想的太简单了。可是他怎么就不明白，殿下这么做？未尝不是一种保护呢。保护？当然啊。他就是欺瞒，欺瞒就是不信任，不信任就不是保护。清月，你根本什么都不懂。如果什么都懂，就意味着阴谋和陷阱的话，那我就是要什么都不懂。清月，清月。我就问个路而已，你怎么那么凶啊？我我有事儿，别拦我！你个小丫头，有没有礼貌啊？好歹有一面之缘，怎么那么凶啊？王副将，王副将，吓到了吧？抱歉，好歹我是从战场上下来的，还不至于被一个小丫头吓到。对了，殿下与将军正在府内叙话，请随我来。走吧。王妃，你回来了。你瞧，今天一早，殿下让人给你送了一些礼物过来，奴刚刚拿到，看看，打开看看。你瞧瞧。哎，不要，谁稀罕？这是做什么呀？喜欢就逗两下，不开心就赶走。我是狗啊，招之即来，挥之即去，讨厌。这个呀，可是你自己，说了不要。平日里瞧着，你多懂事儿啊，怎么遇到殿下的事儿，就跟个孩子似的？兰若，你到底帮谁说话的？奴不知道今天摄政王到底跟你说了些什么，但是奴知道，人家既然给你送了这样一份礼物来，说明人家很在乎你啊。那你们两个人之间，明明心里都有对方。怎么就不能坐下来好好谈一谈呢？谈，嗯，怎么谈？他一直把我当傻子，什么事都不跟我商量，就像这次。这次怎么了？哎呀，好了好了，我也不打扰你了，你早点休息吧，我走了。殿下，殿下，饶开饶开！皇上有旨，查封康王府，贤达人等回避
你们几个去把后门封住。是。是殿下，这些人是国安。殿下，他们这是国安，给我国安！你先下去吧。殿下，你怎么了？第二次。什么第二次？延续上了两回道。双指应该很得意吧？但我保证，绝对不会有第三次。绝对不会，绝对不会，绝对不会！王妃在书房里跟殿下大吵了一架，为什么？奴也不知情，只是当时妃凤将军也在书房里，外头洒扫的仆人隐约听见，王妃嚷嚷着，殿下不信任她，真是傻，平白给别人创造机会啊！殿下早晚会明白，他跟刘楚玉不合适。瞧，这不就开始明白了吗？主子，你别这样，奴害怕。怕？你怕什么？是不是连你也觉得我疯了？告诉你啊，我清醒的很。这一生当中，我从来都没有这么清醒过。娘娘，康王要您向皇上求情，他说让您找皇上一哭二闹三上吊。这万一惹恼了皇上，您放心。尽管的去闹，皇上一定会答应的。殿下还说，皇上要维持平衡之道。剩下的，奴也不明白了主子，郎主来看你了。雪云，嗯，哎呀，雪云在看什么呢？啊？哎呀！还在生父亲的气呢，啊！哎呀，不要闹啦，雪云，我就你这么一个女儿，从小到大，我什么时候真正服过你的意啊？行了，我答应你，早晚有一天，我一定会收拾了刘楚玉，但不是现在。现在你要以大局为重，父亲，咱再去忙你的大业去吧。为了我这样做，不值当的。
，沈云呐，别再虚情假意了。雪云这个女儿，远远不及你的权利二字。从小到大，你这么精心的培养我，只是为了让我这颗棋子变得更珍贵。但说到底，棋子就是棋子，永远也不可能是个活生生的人。雪云，爹把你惯坏了是不是？你非得激怒爹，对不对？你走吧，离我远远的。狼主，你不要跟主子置气，他这是……他疯了，他彻彻底底疯了。主子，你这又是何苦呢？父亲。我会让你后悔的，我会让你后悔。